এই ঘটনা দুই হাজার সালের প্রথম দিকের শুরু হয়ে তবে দুই হাজার ষোলো সালের মোটামুটি ডিসেম্বরের দিকে আমি তখন ইটালিতে পিএইচডি হরিয়া আর আমার এটা লাস্ট ইয়ার দুই হাজার ষোলো অমৃতার তখন আরও এক বছর বাকি আমি আসলাম ইতালির সাউথ ইটালির নাপোলি নামে একটা শহরে তিন নম্বর বড় সিটি হইল নাপোলি আপনারা সিনবা কারণ আগ্নেয়গিরি ভেসুভিয়াসের পাদদেশে হইল গিয়ে নাপোলি শহর ভূমধ্য সাগরের গালফ হইল গিয়ে নাপোলি শহর গালফ অফ নেইপলস পিৎজার জন্মস্থান হইল এই শহর পিৎজা উৎজা খাওয়া চলের আর এদিকে পিএইচডির শেষ কাল ঘনাই আইসে তো খুবই স্ট্রেস তবে ইম্পর্টেন্ট কথা হইল নাপোলি শহরটা ভূমধ্য সাগরের কোস্টে থাকার লাগিয়া ওয়েদারটা ঠিক হিরকম ইউরোপিয়ান ঠান্ডা না হয় কিছুটা মাইল্ড কিছুটা গরমের দিনে বেশ হিউমিড অ্যান্ড হট কিন্তু ইউরোপে গেছি আমরা ভারতীয়রা বিশেষ করিয়া যারা গরম দেশের বরফ দেখার একটা মারাত্মক ইচ্ছা থাকে বরফে আমরা টানে পর্বতে আমরা টানে কিন্তু নাপুলি শহরে এরম বরফ ফোড়ে না বহু বছরে হয়তো বা রেয়ারলি একবার ফোড়ে আর তাও ফোড়ে যদি মেবি কয়েক মিলিমিটার আমি তখনও ফাইসলাম না আমার পিএইচডির প্রায় দুই বছর শেষ হইয়া তিন নম্বর বছরের শেষের দিক আই গেছে সময়ও পাওয়া যায় না খুবই চাপ তাকে তিন বছরে পিএইচডি শেষ করতে লাগব আর যখন ছুটি থাকে গরম দিনে মানে অগাস্টে তখন অগাস্টের প্রচণ্ড গরম থাকে আর বিশেষ করিয়া বিভিন্ন সমুদ্র সৈকত ভূমধ্য সাগর বা ইউনিয়ন সি ওই সব ঘুরিয়া বেড়ানি মেনলি সি বিচ সাতার এইসব সো পর্বত বরফ খুব একটা তখনও পর্যন্ত দেখা হইয়া উঠছিল না ওই বছর ইতালিগে আমরা প্ল্যান করি যে টিউরিন শহর যাওয়া যায় মানে তরিন নিউ ইয়ার্স ইভ একত্রিশ ডিসেম্বর আমরা থাকমু টিউরিন শহরের সেন্ট্রাল প্লাজাতে আর এইখানে দেখমু নতুন বছর রেয়াইতে আর তার সঙ্গে আমরা এনজয় করমু তুষারপাত যেহেতু টিউরিনা সিলগিয়া এক্সট্রিম নর্থ ইটালিয়ান শহর আলপসের খাসে তো বরফ তো থাকবই এরম আমার একটা আশা আছে আমরা প্ল্যান করিলাই ফটাফট যাই গিয়া আমি অমৃতা আরও দুইজন ইতালিয়ান বন্ধু কিন্তু যদিও আমরা টুরিন গিয়া ফৌসি বেশ মজা হয় পুরা শহরটা বেশ বালাভাবে গুররাম হাঁটিয়াই কারণ বিশেষ বড় শহর না ছোট্ট শহর মানুষের সাইকেলেই ঘুরে শহরের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি কার টার এইসব অ্যালাউডই নাই তো সাইকেল লইয়া মানুষে ঘুরে সাইকেল ভাড়া করা যায় আমরা এরম হাঁটিয়া হাঁটিয়াই শহরটা গুররাম অত্যন্ত সুন্দর শহর দেখতে দেখতে একত্রিশ তারিখের রাত্র আই গেছে গিয়া আমরা সেন্ট্রাল প্লাজাতে আসি নতুন বছরও আই গেল বম টম ফাটল সব কিছুই ওইল কিন্তু বরফ পড়ল না খুব দুঃখ লাগলো কারণ ফরের দিন সকালবেলা আমরা যাইতে গিয়ে লাগব মনটা বেশ ভার হয়ে গেল ভিতরে ভিতরে রাগ হিদিকে খবর ফাইলাম যে নাপলিত বলে আমরা এদিকে আইসি আর নাপলিত বরফ পড়ছে কিছুটা রাগটা আরও বাড়ি গেল আমরা গিয়া ফুসতে ফুসতে এখানে বরফ উরফ সব গলিয়া নাই হয়ে গেছে বিত্রে বিত্রে ঠিক করলাম না বরফ এবার দেখাও লাগব সুতরাং কি দা হলাম মোবাইলের মধ্যে একটা অ্যাপে গিয়া সাবস্ক্রাইব করলাম 
একটা অ্যালার্ট ক্রিয়েট করলাম যে আমার থেকে মোটামুটি বাসে যাওয়া যায় এরকম ডিস্টেন্সে কোনো জায়গার যদি বরফ পড়ে দড়ি লাইন দুই থেকে তিন ঘন্টা থেকে চার ঘন্টার ভিতরে জার্নির ভিতরে কোনো জায়গার যদি বরফ মানে ফর্ত এই কিছু দিন মানে নেক্সট এক দুই দিনের মধ্যে তো ইমিডিয়েটলি আমার অ্যালার্ট করার লাগে গেল গিয়ে মোটামুটি জানুয়ারি মাসেরও প্রায় আধা গিয়া জানুয়ারির এখন শেষের দিক হঠাৎ একদিন রাত্রে আমি যখন ঘুমাইতাম অ্যালার্ট আইল যে হালকে বলে কাম্পবাস্য শহরে বরফ পড়ব মানে ভোর বেলা আমি তো এক্সাইটেড হ্যাঁ মজা বরফ পড়ব রবিবার আছে বিন্দাস যাওয়া আগে যাইব ইউনিভার্সিটিও নাই অমৃতারে জিগাইলাম যে যাইতায়নি তাই হইল আমি যে আর না আমার খাম আছে তুমি গিয়াও এরম পটকে রাত্রে হইয়া সকালবেলা ভোরবেলা এরম আমি ফর্তাম নাই তুমি গিয়াও আমি আর যাই আর না সকালবেলা আমার বালাটিকে গুম হইল না ভোর কবে কোন সময় হইতো আর উঠতাম মোবাইলে একটু দেখে নিলাম যে কীরকম যাওয়া সো মোটামুটি সকাল আটটা উঠটার দিকে আমার নেপলস শহরের সেন্টারে মানে নাপলি চেন্ট্রালে স্টেশন থেকে ট্রেন লইতে লাগবো এখান থেকে রানা দিয়া রাফলি তিন ঘন্টা লাগবো আমি ফৌসি জিমু মাঝখানে একটা স্টপ আছে ফৌসি জিমু কাম্প বাস সো ওই করলাম সকাল সকাল বাইরেই গেলাম সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ট্রেনটা ধরলাম ট্রেন দরিয়া বেশি সময় লাগলো না চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট হইব কাসেরতা শহরে ফসলাম কাসেরতা শহর খুবই ফেমাস রয়্যাল প্যালেসের লাগিয়া রোমান প্যালেস আছে কেন বিশাল বড় সবই এখানে ট্যুরিস্টরা গিয়া দেখি এখানে আমার মোটামুটি এক ঘন্টার মতো গ্যাপ আছে ট্রেনের সো শহরের মধ্যে এদিক সেদিক আন্দু হাঁটিয়া বেড়াইলাম আর ব্রেকফাস্ট কিছু করা হয়েছিল না সো একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়া আমি একটা বারে ঢুকিয়া এখানে বার হয় তারা এরা কাপুচিনো কালদো মানে হট কাপুচিনো আর লোকে কর্নেত্ত কন চকলা আতো মানে ক্রসা চকলেট দিয়া বেশ আমেজ করে খাইয়া আস্তে আস্তে আইয়া আবার ট্রেনে উঠে গেলাম ট্রেন প্রথমে ফ্ল্যাট ল্যান্ডের দিকে যার বরফের কোনো দেখা নাই প্রায় ঘন্টা খানেক কাটে গেছে কোনো বরফের চিহ্ন নাই পাহাড় পর্বত তেমন দেখলাম না ওই কীতা হইল রে বা কোন সময় আইত আস্তে আস্তে ঘন্টার পরে যখন প্রায় দেড় ঘন্টা হইল কিছুটা পর্বত টর্বত দিগন্তে দেখা শুরু হইল অসম্ভব সুন্দর দূরে পর্বত আর তার মাথা সাদা বরফে ঢাকা তখনও পর্যন্ত আমার মানে নিজের আশেপাশে ট্রেন যেদিকে যা এদিকে বরফ দেখা তখনও শুরু হয়েছে না যখন প্রায় ধরুই নই দেড় ঘন্টার মার্কটা ক্রস করে আস্তে আস্তে মনে হইল ট্রেনটা একটু আপে দিকে উঠে মানে পাহাড় বা ইয়া উঠা শুরু হয়েছে বরফ তখনও আশেপাশে নাই তবে দূরের পর্বত টাইম এখন বেশ খাসিয়াই গেছে আর প্রায় কিছু কিছু পর্বত সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা অসম্ভব সুন্দর লাগতে শুরু হইল আস্তে আস্তে এক সময় ট্রেন বেশ উফরে উঠে গেল আর হঠাৎ করিয়া চৌকে পড়ল কীরকম যেমন চাক্কা চাক্কা সাদা ফেনার মতো গীতা জিনিস গীতায় জিনিস ছোটো ছোটো টুকরা টুকরা একটু পরে এই টুকরা টুকরা সাদা সাদা চাক্কা চাক্কা জঙ্গল ঘাসর মধ্যে আরো ঘন ঘন হইতে শুরু হইল বুঝতে দেরি হইল না 
যে বরফের পেসিতা ভোরবেলা বরফ ফর্সলো এখন আর নাই তবে চাক্কা চাক্কা একটু একটু বরফ দেখা যার ফুর্তিও লাগে আর মনে মনে একটু দুঃখ ওর দুফুর হয়ে গেছে তখন প্রায় তিনটা বাজে বাজে তো বরফ কি তা সব গলি গেল বরফ তখন ফরেন না বুরবেলা সব পড়া শেষ হয়ে গেছে যাই হোক আস্তে আস্তে ট্রেন এয়া লাগল কাম্প বাস স্টেশনে অপূর্ব সুন্দর স্টেশন বরফে ঘেরা সাইর দিকে স্টেশনের মধ্যে ক্লিন হরিয়া বরফ জমাইয়া রাখছেন সাসি সাসিয়া তুব তুব হরি রাখছেন বরফ আমি নামলাম আমি হাঁটতে শুরু করলাম বরফও মানুষ বেশি নাই এই শহর এমনিই দেখছি ট্রেন ছাড়া অন্য কোন বিশেষ রুট নাই নিজের গাড়ি থাকলে যাইতা টুরিস্ট টুরিস্ট এটার বিষয়ে জানেও না ইতালের একদম লুকাল স্বর্গ যেন এটা জায়গা হালে হালে বিল্ডিং মানুষ যেমন সব হই গেছে গিয়া কারফিউর মতো বাতাস টলের ঠান্ডা আমি আমার লম্বা জ্যাকেটের হুডটা তুলিয়া বেশ বালাটিকে বান্দি দিলাম হাতে হাত মুজা লাগাই দিলাম আর নিচে আসে আমার লম্বা বুট স্টেশনটা সুটো স্টেশন থেকে বারোই গেলাম আইয়া মেন রোডে হাঁটতে শুরু করলাম রাস্তা টাইম ক্লিন করিয়া সাইডে বরফ জমাইয়া রাখা হয়েছে শহরটা তো বেশ উসা এর লেগিয়া বেশ থেক বরফ শহরের সর্বত্র বিল্ডিং এর উফরে ঘর বাড়ি সব বরফে ঢাকা বেশ কিছু সময় হাঁটতে হাঁটতে গুড়াগুড়ি করতে করতে বরফ একলা একলা কেউ নাই নিজেই বল বানাইয়া ডিল মারতে মারতে একটু উসার দিকে উঠতে থাকলাম শহরের উঠতে 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 শহরের একটা প্রায় শেষ প্রান্তে আইয়া দেখলাম সিঁড়ি উঠে গেছে বেশ কিছু মানে রোড নাই সিঁড়ি পাহাড়ি শহর সেই রকম প্রায় রাস্তা সিঁড়ি রাস্তা সিঁড়ি রকম আর ছোটো রাস্তার দুই সাইডে ঘর বাড়ি বেশ সুন্দর লাগে শহরের শেষ প্রান্ত আর বেশ আর কয়েকটা মাত্র গোর বাড়ি এর ফরেই শেষ হয়ে গেছে শহর দেখলাম বরফ মোটামুটি ফিরি তো যেতে লাগব কেটা করতাম তখন অলরেডি পাহাড়ি শহর আলো কমিয়ে গেছে একটু ফরেই ট্রেন বেশি সময় নাই ভাবলাম যাই গিয়া স্টেশনে ফিরিয়া আর একদিন বেশ প্ল্যান করিয়া আইয়া থাকা যাইব বুঝলাম তো এখানে বেশ বরফ পড়ে বেশ স্পিডে হাঁটিয়া স্টেশনে গিয়া ফুসলাম ও মা স্টেশন মাস্টার উঠিয়া হইন আজকে ট্রেনটা আইতো না উফ্রের দিকে ট্রেনটা আওয়ার সময় খুব হেভি খুব হেভি স্নোফল উফরে ওয়ায় হঠাৎ করিয়া এখানে একটু ল্যান্ড স্লাইড হয়েছে আর রাস্তাটা একটু বন্ধ হালকে সহালে ফিরব ট্রেনটা একদিকে কি তা হইতাম দুঃখ লাগলো যে ফিরতে পারেন দুঃখ নাই একটু টেনশন এলো ইউনিভার্সিটি তো সকালে গিয়া ফুসতে লাগব আর এদিকে অমৃতা অমৃতারে লইয়াইছি না খারাপ লাগলো তাই রে ফোন করিয়া ব্যাপারটা হইলাম তাই হলো আর কি তা হরতায় হোটেল একটা খুঁজিয়া থাকি যাও আর বুরবেলা উঠে আই যাবে ওটাই করলাম হোটেল একটা দেখলাম মোটামুটি রেটোর মধ্যে হই পাওয়া যায় লোকেশনটা দেখলাম আমি যে জায়গার থেকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আইসি মোটামুটি ওই জায়গায় মানে ওই শহরের শেষে যে জায়গা ছিঁড়ি শেষ হইয়া শহরটা শেষ হই যার আপের দিকে রাস্তাটা একটা উঠিয়া গেছে গিয়া ও জায়গাতেও একটা ঠিকঠাক ব্রেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট পাই দিলাম বেশি না 
বিশিউরে সারা রাত্র থাহা খানিদানি নিজে খাইতে লাগব এসব অ্যাভেলেবল নাই তবে খুবই সুন্দর হোটেল ব্রেক অ্যান্ড ব্রেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট গেলাম গিয়া ফটাফট গিয়া দেখি হোটেলটার দরজা লক করা সামনে একটা বোর্ডের মধ্যে লেখা কন্ট্যাক্ট জুসেপে ভেনানসোনি আর একটা মোবাইল নাম্বার দেওয়া লাগাই দিলাম জুসেপের ফোন জুসেপে তুলল আমার বাঙ্গা বাঙ্গা নাপোলেতান ইটালিয়ানে হইলাম এরকম এরকম ব্যাপার আমার একটা ত্রেলে লাগছেল তো মানুষটা বেশ ফুর্তি হয়ে গেল এজ ইউজুয়াল তারা এ খুবই ফুর্তি আই গেল পটাককে স্কুটি লইয়া আইয়া আমার মাতিয়া হতে হইল আইন আইন ঢুকলাম ঢুকিয়া ফটাফট কিচেনে গিয়া হইল কফি খাইবানি আমলাম নিশ্চয় তে দুই কাপ এসপ্রেস বানাইলাম জুসেপে মিলিয়া খাইলাম হইলে কোনো ব্যাপার না দিলে আর আপনার চাবি টাবি আর কেউ গেস্ট নাই এখানে খুব একটা টুরিস্ট আয় না আর ই সিজনে তো মোটেই আয় না আমারে ঘর উপরের একটা বুঝাইয়া দিয়া চাবি টাবি হাতে দিয়া জুসেপে গেলা গিয়া আমি আমার রুমে গিয়া জুতা টুতা খুলিয়া জ্যাকেটটা রাখিয়া বেশ টায়ার লাগে শুয়ে গেলাম অ্যালার্ম লাগাইলাম বিকাল সাড়ে সাতটা ফোনে আটটার বেশ সুন্দর ঘুম আইল অ্যালার্ম বাজল উঠলাম জ্যাকেট শ্যাকেট লাগাইয়া আমি বারোই গেলাম রাস্তাত তখন দেখি বেশ সুন্দর মানে জমজমাট হয়ে গেছে প্লাজা বেশ মানুষ টানুষ ঘুরাঘুরি করা বরফে স্কেটিং এর জায়গা ওগা একটু বসছে সব আচ্ছা নিচ্ছে খেল রাউলরা তখন আটটা বাজি যার প্রায় আমি ভাবলাম ঠিক আছে রাইত তো এখান আর গ্রোসারিস কিনিয়া দেবো গোচব না করিয়া রেস্টুরেন্টও খাই নাই ডুকে গেলাম একটা রেস্টুরেন্টও ভাবলাম বাইরে যে মোটামুটি তখন ঘন্টা খানেক লাগছে নয়টা ফুয়া নয়টা হইব বাজের আমি হোটেল থেকে রেস্টুরেন্ট থেকে বাইরেই গেলাম বাইরেইয়া হাঁটি হাঁটি তখন হালকা হালকা আস্তে আস্তে একটু কমি যার রাস্তাত মানুষ হাঁটি 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 আইয়া আমি আমার হোটেলে ঢুকে গেলাম ঢুকিয়া উফরে আমার রুমে গেলাম রুমে যাইতে তখন জ্যাকেট ট্যাকেট খুলছি না হঠাৎ কিরম একটা যেমন বাতাস শুসু ফোস ফোস এরকম একটা শব্দ পের 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 কি একটা শব্দ আমি ওই কিতাব ব্যাপার ও তো সব একদম নিস্তব্ধ আছে কিতার শব্দ আমি আসতে করি গিয়া জানলার ফর্দাটা সরাইলাম ফুরানা ঘর কিন্তু এটা খাটের দুতলা বিরাট বিরাট জানলা খাটের জানলার আগে স্লাইডিং গ্লাস লাগাইলাছে আমি গ্লাসটা সরাইয়া খাটের জানলাটা খুলতে উফ কিতা হইতাম স্ট্রিট লাইট একটা সামনে হলুদ রঙের আর তার সামনে দেখতে পাওয়া যার বেশ ভালোভাবে তুষারপাত শুরু হয়েছে ওইটাই মিস করা তাসলাম যে বরফ তো একটু একটু দেখলাম বরফ ফোড়া যদি দেখি লাই তো সব স্বাদ ফুরা হয়ে যায় খেয়ালও নাই যে হু হু হরি বাতাস টুকের ভিতরে আমি জানলার মধ্যেই বই রইলাম বিরাট বড় জানলা বাইরে দেখি আর তুষার ফোড়ের পকেট থেকে তখন আমি সিগারেট খাইতাম পকেট থেকে মাল বড় বাই হরিয়া টুটে রাখিয়া লাইটার দিয়ে জ্বালাইলাম জ্বালাইয়া দু একটা টান মারলাম 
তুষার সিগারেটের ধোঁয়া আর হলুদ স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোয় মিশিয়া কেন একটা মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করছে এদিকে হু হু হরি ঠান্ডা বাতাস ঢুকে আত অতীতা বরফ হয়ে যার কারণ আত মুজা খুলি দিছিলাম হঠাৎ করি একজন নিস্তব্ধ হয়ে যার আট খেয়াল হইল ফটাফট গ্লাসের জানলাটা লাগাই দিলাম আর বাইরে দেখা গেল তুষারপাত সিগারেটটা নিবাইয়া স্ট্রেতে রাখিয়া আমি এরম জেকে টুকেট থাহা অবস্থায় বিছনার মধ্যে হেলিয়া পড়ে গেলাম ফাও বুট জুতাটা লাগাইলি রইল কোন সময় যে ঘুম আইসে হইতে পারি না এরকম বেশ গভীর রায় তুই গেছে কয়টা বাজে ঠিক খেয়াল নাই হঠাৎ করিয়া মাঝ রাত্রে একটা অদ্ভুত আওয়াজ অদ্ভুত একটা খস 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 এরকম একটা আওয়াজ নিসের তালার থেকে দরজার দিক থেকে আওয়াজটা আর কি তার আওয়াজ রে বা আমার তো অনেকটু একটু টেনশন হইল মানে অচানা অচেনা শহর আর বিদেশ আমার নিজের দেশও নাই যদিও নাপলিত থাকিয়া নিজের শহরের মতো হয়ে গেছিল এটা তো একদম অজানা শহর আর এই শহরের বিষয়ে কেউই প্রায় বিশেষ জানে না যতটা শুনলাম ফোরলাম নেটে যে কেন ইটালিয়ানসরাও খবর রাখে না এই জায়গার তারাও যায় না ই শহর যে হওয়া হয় যে ই শহরের বলে অস্তিত্ব নাই কোনো টুরিস্ট যায় না কোনো ইটালিয়ানস যায় না এমন একটা শহর আমি তো বরফের খবর পাইয়া বচ্চা তিরওয়ানা দিলাইছি বিশেষ খবর আর লইছি না যে সেফ নি না না আর এর মধ্যে রাত্রে এরকম দরজাত অদ্ভুত আওয়াজ কি তা করতাম আস্তে আস্তে নামা শুরু করলাম এসের দিকে কোনো কোনো সময় দরজা তাওয়ারটা আওয়াজটা ওর তো কোনো সময় বন্ধ নিসের তালা তাইয়া আমি নামলাম ঠান্ডার জায়গা তো হাটের ফ্লোর খুব ফাটি ফিটি ফি হাঁটলেও ফাওয়ার তো বুট জুতা রইছে তার খোলা হইছে না ক্যাচ ক্যাচ করে আওয়াজ एक समय जो दरजा थे मोटामुटी दुई तीन मीटर दूरे दरजा खोला कि सत्य ठीक हुई बनी इकान रे जदि किए जदि को डाकित है जदि को सैको सिरियल किलार हो इधर विभिन्न चिंता द्वारा माता तार ইউজুয়ালি আমি তখন খুবই অ্যাডভেঞ্চারাস বাট ইতা অন্য ব্যাপার ইতা চিন্তা মাতা তাইতে আমি ঘুরি গেলাম ঘুরিয়া দুই ফাড়া দিছি তখন আবার দরজা সেই আবাজ মনে মনে হই ইস যদি কোনো বেচারা বা বেচারি হয় এই মারাত্মক তুষারপাতের রাত্রে হয়তো বা ঘর নাই হোমলেস আর আমি যদি দরজাটা না খুলি ঠান্ডায় হয়তো বা রাত্রে মারাও যাইব হয়তো বা কোনো শেল্টার ফাইসে না এই চিন্তাটা আইতে আমি হলাম ধৈর্যা যাও আরাইব একজন মানুষের লাইফ বাসানের পোটেন্সিয়াল চান্স থাকলে রিস্কটা লইউ লিম আমি কি তা করলাম আস্তে আস্তে দরজার সামনে আউগাইলাম আউগাইয়া দরজা যে পেন হোল থাকে ওই দিকে চোখ দিয়া দেখলাম এখানে একটা বার্ড আই ভিউ পাওয়া যায় পুরো ওয়ান এইটটি ডিগ্রি দেখলাম যে কিচ্ছু নাই তো আমার মনে হইল কি তা থুবলা কোনগে ফাত্র আমি মধুরি সুদুরি হইব কিবা নাইলে যদি হোমলেস কেউ হয় এ তো এরকম যাই তো গিয়া না না 
ঠিক করলাম না ঘুরে যাই যখনই ঘুরতাম দরজাত আবাদ সেই আওয়াজ তখন বুঝলাম যে আওয়াজটা দরজার নিচের দিকে ওর আমি আবার দরজার সামনে গেলাম গিয়া ভাবলাম এবার খুলেই দে দরজাটা খুলতে ও মা এরা জার্মান শেপার্ট কুকুর গোলাত খুব সুন্দর বেল্ট আমার উপরে একদম লাফ মারিয়া উঠিয়া দরিয়া আমার মুকুক সাটিয়া আমি কই এই খিগু হইত গাইল আমি ইতালিয়ানে কইলাম কারি নো কে কসা আমি দরজা খুলিয়া হলাম ভিয়ে নি ভিয়ে নি আমি ভাবলাম খেয়ে কি বা কুকুরটারে বাইরে রাখি দিছে বলি গেছে বা কোনো বয়স্ক বোধ বোধ বুড়া বুড়ির আর কুকুর থাকে না নি তারা লগে আর খেউ নাই তারা কিবা এলজাইমার ওলজাইমার থাকে তো বলি গেছেন কিবা বাইরে কুকুরটা রয়ে গেছে আর তুষার পাতের রাত্রে কিছু মানে শেল্টার ফাইসে না আমি দরজা কুলিয়া কইলাম কারি নো ভিয়ে নি ভিয়ে নি ইতালিয়ান তো ইতালিয়ান ভাষায় কইলাম ভিতরে আয় ভিতরে আয় দেখি ভিতরে ঢুকে না আমি ওই কি তারে ভাই ঠান্ডা যদি লাগের বরফ রইছস তো ভিতরে আয় আমি পুরো সিলেটে মাছ রো বললাম ভিতরে আও রে বাবা দেখি না ভিতরে আয় না আমার জ্যাকেটও খাওয়ার মারিয়া টানের আরো আমার উল্টা আমি ইয়ে কি অদ্ভুত কুকুর রে ভাই তখন আমার মাথা তাইল জার্মান শেপার্ড বেল্ট উল লাগাইল খুবই মেনটেনড এবং ওয়েল ট্রেন্ড একটা ওয়েল ম্যানার্ড কুকুর নিশ্চয় কোনো খারণ হইব নিশ্চয় কিছু একটা উইব যে আমার কাছে হেল্প চার হতো বা হয়তো বা আমি চিন্তা করলাম এখন অত রাত্রে বাইরে যেতাম নি কিন্তু এমনভাবে আমার মানে জ্যাকেটও দরিয়া টানা শুরু করল না গিয়া উপায়ও নাই গেউ হরি দের আমার গাইলেই সেইলেই দের ওই কি রে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়া দেখলাম যে জ্যাকেট ফ্যাকেট সকলটাও লাগাইল আছে বুটুট আছে পকেটও মোবাইল সাবের জুটা সকলটাও রয়েছে আমি বললাম আচ্ছা খান্দিস না খান্দিস না খান্দিস না হইয়া মাথা তাতে ইয়ে দিলাম দিয়া আমি দরজাটা লক করলাম খরিয়া বার হয়ে গেলাম তখন তুষারপাত থামি গেছে কিন্তু বাতাস তখন খুব সোলের জ্যাকেটের পকেটও আসিল হাত মোজা বার হরিয়া লাগাইলাম লাগাইয়া তার লগে আটা শুরু করলাম দেখি বেটায় এক দৌড় মারে সামনে যায় এরপরে আমি না আইলে খান্দে আর ডাকে তা আমি তার লগে আটা দিলাম হে দেখি শহর শেষ যে প্রান্তে মানে আমার হোটেল যেখানো ওদিক থেকে যে রাস্তাটা পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে ওদিকে যার আমি হয় ওকে ঠিক আছে গুঞ্জন বাঙি গেছে অত সুন্দর তুষারপাত হয়েছে না রাত্রের এই আমেজটাও না লইলেই আমিও আস্তে আস্তে বরফের মধ্যে হাঁটা শুরু করলাম স্ট্রিট ল্যাম্প এদিকে আস্তে আস্তে প্রায় কমিয়া এ গেছে খুবই ফাঁক ফাঁক করে লাগানি বেশ অন্ধকার অন্ধকার রাস্তা বরফ পড়তে পড়তে আকাশ কিছুটা খালি হয়েছে সো চন্দ্র দেখা যার অলমোস্ট ফুল মুন সো ওই চন্দ্রর আলোয় কিছুটা আলো এদিকে ফাইয়ার তবে রাস্তার এক সাইডে পাহাড় ঘন জঙ্গল আর অন্য সাইডে বাটটি ওয়াল ফাতরের আর ওয়ালের হিদিকে গভীর খাই নামি গেছে আর দূরে নিচে ভ্যালির মধ্যে দেখা যার শহর ছোটো ছোটো মিটমিট করে লাইট জলের অদ্ভুত সুন্দরী লাগে অ্যাকচুয়ালি আরে কুকুরটা হয়ে গেল কুকুরটা হয়ে গেল আমি একটু রেসে আটা দিলাম দিতে দূরে দেখলাম স্ট্রিট ল্যাম্পটার ওখানো বই রয়েছে বইয়ে আবার কুঁ কুঁ করে আমার দিকে সাইয়া আমি বললাম আইয়ার রে ভাই আইয়ার তোল্লা খান আমি গীতা দৌড়িতে পারমুনি বরফ ও দয়া কর আমার আস্তে আস্তে আঁটতে দে এমনিও আমি বরফর জায়গার মানুষ নাই গাড়ি গুড়ি যাই আর এদিকে অ্যাকচুয়ালি বাক্কা আমার মানে হাঁটু লেভেলর বরফ হইব কারণ সবে মাত্র হয়তো বা স্নোফল শেষ হয়েছে 
পাহাড়টা উঠতে উঠতে এই বরফ ঠান্ডার মধ্যে বেশ টায়ার্ড লাগা শুরু হইল বেশ খাড়া এই রাস্তাটা আর একটু ঘুরি ঘুরি উফ্রের দিকে গেছে এরকম প্রায় বেশ মিনিটের মতো আমি হাঁটলাম এক সাইডে খাই আর অন্যদিকে জঙ্গল রাখিয়া কোনো কোনো সময় বেশ অন্ধকার কোনো কোনো সময় একটু একটু চাঁদের আলো আর একটা জায়গাতে ইয়ার টার্ন লইতে আমি দেখি যে এখানেও একটু ইলেকট্রিক আলো আর গাছের উদার থাকে মুখ বাড়াইয়া দেখলাম বাহ এ কি বেশ বিরাট একটা ক্যাসল এখানে একটা সাইনবোর্ডের মধ্যে আফসা লেখা কাস্তেল্ল মন ফোরতে আমার তখন শোনা শোনা লাগলো কাম্পবাসুর বিষয়ে ফোরতে সময় আমি বহু ট্রিপ অ্যাডভাইজার এটাতে তা শুনছি কাস্তেল্ল মন ফোরতে ওইল গিয়া কাম্পবাস্য শহরের একদম চূড়ার মধ্যে একটা ক্যাসল এজিভ যেন একটা প্রহরী এই কাসলে যেন সমস্ত কাম্পবাস্য শহরে দেখে তার ঠিক সম্মুখে নিচে ওইল গিয়ে ভ্যালির মধ্যে নামি গেছে পাহাড় থেকে কাম্পবাস্য শহর সো সামনের বিরাট উটান আর তার শেষে দেখা যার সেই কাস্তেল্ল ক্যাসল মন ফোরতে আর ছোট্ট একটা লাইট জলের ক্যাসলের সামনে লক্ষ্য করলাম যে কুকুরটা নাই হঠাৎ করে কোন দিকে গেল কারণ ক্যাসেলটা আমার লেফট সাইডে টার্ন লুইয়া মানে উফ্রের দিকে উঠিয়া গিয়া উঠানো উঠছে আর রাস্তাটা সুজাসুজি সামান্য নামি গেছে তলের দিকে বা সরু ইয়া জঙ্গলের দিকে ভাবলাম গেল হই মোবাইলের টর্চটা অন করিয়া আমি বালাটিকে দেখলাম যে কুকুরের ফুটস্টেপস তো থাকব পজ স্টেপস আর কি এটা তো থাকবই সো বুঝা যাইব বরফ তো আর কি ওয়াটসে না সবে মাত্র ফোড়া বরফ বালাটিকে লক্ষ্য করিয়া দেখলাম যে কোন ফায়ের সাফ নাই কি তারে ভাই হাওয়াত মিলাই গেল নিয়ে কুকুর কই গেল ও তো আসিল একটু আগে গেল হই আমি বালাটিকে মোবাইল দিয়া এদিক সেদিক সব দিকে দেখলাম না তার ফাওয়ের কোনো সাফ কোনো দিকে আমি ফাইলাম না তখন আমার মনের মধ্যে কি তার একটা টেনশন এটা যেমন কি তার একটা বাড়িয়ে দিল কেসটা একটু অদ্ভুত আমি তখন দাঁড়াই গেলাম একটা জায়গা দাঁড়াইয়ে চিন্তা করলাম রাত্র প্রায় তখন দুইটা বাজে আমি কেন কিতা হরি আর আমার কি তা ঠিক হয়েছে নি কেন আওয়া গুড়ি যাওয়া কি তা উচিত নেই আমার তখনই জঙ্গলের দিক থেকে মানে চার্চের ফিসের দিকের পাইনের জঙ্গলের দিক থেকে একটা সরসর শব্দ হইলাম ফাতার ওই দেখি সেই ওদিকে গেল নি উঠে গেলাম সিঁড়ি ভাইয়া ক্যাসলের সামনের উঠানো ক্যাসলের আলোয় লক্ষ্য করলাম সাইডের পাইন গাছের জঙ্গলটা ফিসে দিকে গেছে গিয়া আর ওই দিক থেকে হস হস শব্দটা আর আমি সামান্য রেসে ফাড়া দিয়া ক্যাসলের সাইডে দিকে গেলাম যাইতে হঠাৎ করিয়া আমার চৌকে পড়ল কিরকম একটা জল জল খরা দুইটা চৌকের মতো যেমন ক্যাসলের ফিসের দিক থেকে লাল লাল মনের ভিতরটা তড়াস করিয়া মারল আমি সিরিয়াসলি কি তা করি আর কেন রায় দুইটার সময় না আমার দেশ না আমার শহর না কিচ্ছু জানি এই জায়গার ব্যাপারে ওই শহর সারিয়া পাহাড় জঙ্গল গাইয়া উফরে উঠিয়া কোন উদ্ভুত অদ্ভুত বুতুড়ে ক্যাসেলোর ফিসের জঙ্গল আমি কি তা করি আর 
আমি জানি যে সব অ্যাপেনাইন হিলসে উলফ থাকে এই অব্রুৎস মলিসে ইসারনিয়া কাম্পবাস এই সব যে অ্যাপেনাইন পাহাড়ি রিজন এটা কিন্তু উলফ আছে খুব বিরাট উলফ না হইলেও নেকড়ে আর কি সুটো সাইজের উলফ আছে আমার তখন এই ঠান্ডার মধ্যেও মেরুদণ্ডটা কীরকম ঠান্ডা যেমন বরফ গেল গিয়া আমি ডিসাইড করলাম এখন আমার ঘুরি যাওয়া উচিত যেই না আমি ঘুরলাম হঠাৎ করিয়া ফিসনের জঙ্গলের দিক থেকে এটা কীরকম গোঙানের শব্দ কুকানের শব্দ হানোয়া এলো কিতারে ভাই জঙ্গলের ফিসে থেকে এরকম কুকানের শব্দ অত রাত্রে কেন মানুষ কেনই বা থাকত হালকে তো দিনের বেলাও আসিল না কেউ শহর আমি ভাবতে পারি না কি তা করতাম থাকতাম দেখতাম গিয়া না ঘুরি যেতাম ও আবার আমার বিত্রের এম্প্যাথিক মাইন্ডে বাড়ি দিল যদি কিছু অঘটন ঘটে কেউ কোনো ইঞ্জিয়ার্ড কিছু অসুস্থ অবস্থা থাকে ফাঁসি গেছে আমার কি তা হেল্প করা উচিত না এনে আমার দূর যা জগ বাঠো আসু ইব ব্যাং হট সাই ডর ফুক কোনো খানর হইয়া নিজরেও নিজে ওলা হইয়া ফিসে দিকে আঠা শুরু করলাম ক্যাসলের পাইনের জঙ্গল বেশ থেক হইতে শুরু হইল আর ফিসের দিক থেকে গোঙানির আওয়াজটা কুকানির আওয়াজটা বাড়া শুরু হইল এই পাহাড় এই যে কাম্পবাস্য ট্রেন থেকে দূর থেকে আমি দেখছি আর একটু ফোর্সিও গুগল ম্যাপসও কিছুটা হইল ফুরাফুরি না হইল সামান্য স্টাডি করছিলাম রাত্রে শুইতে শুইতে কাম্পবাস্য শহরটা বেশ হাইট অলরেডি আর এর ফরে আরও ফ্রি উঠে গেছে এই পাহাড় কিন্তু এই পাহাড়ের ফিসন দিকটা খাড়া আমি একদম অতলে ভ্যালি পর্যন্ত গেছে এদিকে শহরের কোনো চিহ্ন নাই সো এদিকে ফরলে সরলে রাত্রে অন্ধকারও একদম সিদাম মৃত্যু কিন্তু যদি কেউ বিপদ থাকে আমার হেল্প করা উচিত তো দাঁত কিড়িমিড়ি দিয়া আটা শুরু করলাম জঙ্গলের দিকে ক্যাসলের ফিসনের দিকে এক সময় আমি ক্যাসলের এজে আইয়া দাঁড়াইছি ক্যাসলের ওয়াল তাকিয়া বুক অব দি ওয়াল তাকিয়া সামান্য মাথা বাড়াইয়া দেখলাম যে চাঁদের আলোয় হালকা হালকা দেখা যার হাড়া নামি গেছে পাহাড় সাইডে দিকে একটা যেমন এদিকে রাস্তা একটা আসিল টাইপের মনে ওর সুটো তবে বরফে এটা ডাকিয়া চিহ্ন নাই সাইডের র্যালিংটা দেখা যার যদিও কীরকম গাছের বরগা দিয়া মানাই র্যালিং আয়রন বা এরম কিচ্ছু নাই ওই দিক থেকে তলে থেকে এই কুকানির শব্দটা আর আমি ঠিক করলাম চেক করি উলাই বাবা বাবি আমি অলওয়েজ এক্সপার্ট গাছ বাবা হইন আর বিল্ডিং বা ইয়াউটা হইন আর পাহাড় আমি মোবাইল সোবাইল পকেটও ঢুকাইয়া চেইন মারিয়া আতমোজা খুলিয়া ঢুকাই দিলাম কারণ আতমোজা দিয়া বাওয়া যাইত নাই জুতার মধ্যে বেশ বালা স্পাইকস আছে বরফের লাগি সব লাভই হইব বাইয়া হৌ সাইডে আমার এক ঠ্যাং নামাইয়া শেশ্রি শেশ্রি আদি দরিয়া জুলিয়া ও যে রাস্তাটার সাপ আছে রেলিং এর সাইডে এখানে ধপ করি নামি গেলাম কুকানের শব্দটা একটু সময়লেই বন্ধ হইল আমি নামিয়া রেলিংটা ধরিয়া আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করলাম নিচের দিকে আবার হানোয়াইল সেই কুকানের শব্দ এদিকে গাছ কাঁচালি একটু কম ওয়ার লেগে যেহেতু খাড়া নিচের দিকে আফসা আফসা কিন্তু একটা খালা খালা দেখা যার বেশি স্পিডে হাঁটাও যান না বেশ খাড়া রাস্তা সো রেলিং দড়ি দড়ি যেরকম ফারা যায় আমি নামতে থাকলাম 
কিছু সময় ফারনের পরে আমার মোটামুটি কয়েক মিটারের মধ্যে আইল হে খালাত জিনিসটার ভিউ দেখি গীতা একটা মানুষের মতো ফরির উইতে যেমন মনে ওর এখানে আমি দাঁড়াইয়া পকেট থেকে মোবাইলটা বাইর করলাম বার করিয়া টর্চটা অন করিয়া দিলাম সামনের দিকে চালাইয়া একটু সামনে গিয়া দেখি গীতা একটা মানুষের আধা বডি বরফের তলে উফুই তুইয়া বরফও ফালাইল মাথাটা একটু সাইডের দিকে ঘুরাইল আর হাতটা সামনের দিকে এরম ফালাইল আর তার বডির ফিসন দিকে মানে ফাও যেতে কি হইব লাল হই রইছে রক্তে ডেফিনেটলি কোনো অ্যাক্সিডেন্টের শিকার আমি তখন বলিয়ে গেছি কুকুরের কথা সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম যে মানুষটা জীবিত আছে কুকার যেহেতু টানিয়া তারে বরফ থেকে বার করলাম বেশ ভারী বেশ বড় সড় চেহারার মানুষ তবে সৌভাগ্যবশত মোটা নাই মানুষ হাইট বেশ বড় বাট মানুষের হাড্ডির ওজন মেইনলি থাকে ডেফিনেটলি হোয়াইট ইউরোপিয়ান ব্লন্ড চুলটা ব্লন্ড আর কি লাল টাইপের চুল হাতের মধ্যে রক্ত লাগাই ফাওয়ার দিকটা একটা ফাও রক্তে রক্তাত্ত সঙ্গে সঙ্গে আমি তার শার্টের দিকটার একটা পার্ট সিড়িয়া ফাওটা আটাইয়া দেখলাম কোন জায়গা থেকে রক্ত বার ওর এর উফরের পার্টটা টাইট করে বান্ধি দিলাম বান্ধিয়া টানি টানি কোনো মতে বগলর তোলে দিয়ে আমার আট ডুকাইয়া তারে যা তুলতাম তখন সাইডে আর একটা জিনিস সৌক ফরল বিরাট একটা বড় ফাতর আর ফাতরটা নিচেও সে যেমন আসে আমি তখন আলগস করে মানুষটারে রাখিয়া ফাতরটার সাইডে গেলাম গিয়া টর্চ দিয়ে আবার উকি মারিয়া নিচে দেখলাম বিরাট বড় একটা কুকুর তার মাথাটা বার করাইল ফাত্তরণ নিচে থেকে গলার মধ্যে সেই বেল্ট সেই হু বহু জার্মান শ্যাপার্ড সেই জার্মান শ্যাপার্ড যে আমার এই পর্বতের উপরে আজকে রাত্রে লই আইছে কিন্তু কোন সাড়া নাই তার শরীরের মধ্যে বরফ হইয়া জমি গেছে শক্ত ফাতরের মতো তার শরীর ডেফিনেটলি বেশ কয়েক ঘন্টা হয়ে গেছে তার মরি যাওয়ার মনটা কিরম বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেল কিচ্ছু হরান নাই তারে তো আর আমি বাসাইতে পারতাম না মনেই বিষাদ লইয়া আমি আবার মানুষটার খাসে গেলাম তখন মানুষটা কুকানি বন্ধ করে দিছে কি জানি বেহুশ হয়ে গেল নি না কেউ আইসে সাহায্য লেগে জানিয়া ওই হৌপে বন্ধ হয়ে গেছে আমি তখন আস্তে আস্তে তারে টানি টানি হেসরাই হেসরাই উফরে দিকে উঠা শুরু করলাম এখাতে রেলিং এ দরিয়া টানি টানি আর এখাতে কোনো মতে তার খমর দিকে বেড়াইয়া তারে শেষরাই শেষরাই উফরের দিকে উঠলাম আর কোনো শব্দ নাই ওই জগত দূরে কিছুটা শিয়াল না উলফের জানি হাউলিং এর শব্দ শোনা যার বেশ কিছু সময় লাগে গেল আমার এই সামান্য জায়গাটুকু উঠতে তারপরে তারে আমি লইয়া গিয়া ওই ওয়ালের সাইডে রাখিয়া নিজে বাইয়া উঠলাম উঠিয়া আমার ফাওটারে এখানে সিফার মধ্যে মোটামুটি বালাটিকে লক করিয়া হাতটা বাড়াইয়া তার এ হাতও দুই হাতে ধরিয়া টানি টানি কোনো মতে কোনো মতে ওয়ালটার উপরে তুললাম এর ফরে গোসাই গোসাই তারে আমি ওয়াল থেকে নিচে নামাইলাম নামাইয়া ঘষি 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 
আইলাম বেশ কিছুটা ভাবলাম যে আস্তা রাস্তা আমার দ্বারা নামানি সম্ভব নয় তাছাড়া হে যে কন্ডিশনে আসে আমার এখন হেল্প খোঁজা উচিত এই মানুষটা যদি বাসাইতে হয় তার নাই তার ফাওটা তো খাটা ফড়বুই অত সময় ইঞ্জিয়ার্ড আর বরফের নিচে আসিল ফাওটা তো খাটা ফড়বুই কিন্তু মানুষটা ব্লাড লসে সম্পূর্ণ মারা যাইব আমি চিন্তা করলাম ক্যাসেলটা দেখি চাই কেউ আসেনি ইউজুয়ালি এইসব ক্যাসেলে মিউজিয়াম টিউজিয়াম থাকে আর কি ইতালিয়ান সব জায়গা দিয়ে দেখছি বা কোনো কোনো সময় চার্চেও কনভার্ট করা হয়ে যায় সো হয়তো বা কেউ থাকতেও পারে চৌকিদার ক্যাসেলের ফিসন দিকের দরজাত গিয়া কত সময় আমি নক করলাম না কেউ নাই তখন আরও ফিসন দিকে হাঁটিয়ে গিয়া একটা দরজাত পালাটিকে বেড়িতে দেখি দরজাটা কে করি একটু খুলি গেল আমি যাই হোক কেউ থাকুক কি না থাকুক আমিও এই ঠান্ডাত মরতাম না অ্যাটলিস্ট আর মানুষটারও বাসা নিয়ে যাইব হয়তো বা আমি তারে টানি টানি ও রুমো নিয়া ডুকাইলাম ডুকাইয়া দরজাটা ঠেলা মারি দিলাম বিরাট খাটর বাতাসটা আর ডুকেন না ভিতরে বেশ একটু সামান্য হইল ওয়ার্মস ফিল হইল তখন আমি লাগাইলাম ফল ফোন হই যেতা হোক রাইত দুই আড়াইটা বাজক আর তিনটা বাজক ওখানে একটা মানুষের লাইফের প্রশ্ন আমার জুস অ্যাপ পেরে কন্ট্যাক্ট করা উচিত জুস অ্যাপে ভ্যানান জোনের নাম্বার সেভ করে রাখলাম ফোন লাগাইলাম জুস অ্যাপে উঠিয়া একটু বিরক্তি লাগলো তার গলাত আমি হইলাম বিরক্তই বা জানি কিন্তু একটা খুব মারাত্মক ব্যাপার এরম এরম ব্যাপার জুস অ্যাপে হইল আপনি কেন ক্যাসেল ওরি কেন অত রাত্রে গিদা করা আমি বললাম আমি সব হইমু ভাই আমি সব হইমু আগে দয়া করি এর অ্যাম্বুলেন্স লুইয়া মেডিকেলের মানুষ লুইয়া ইমার্জেন্সি লুইয়া প্রন্ত সক্কর্সর মানুষ লুইয়াই কেন ইমিডিয়েটলি আইন আর পুলিশও যদি ফারোইন এক দুইজন লুইয়া আইন ইটস রিয়েলি সিরিয়াস একজন লাইফ অ্যান্ড ডেথের প্রশ্ন বেশি সময় লাগলো না কীরকম আইসে জানি না জুস অ্যাপে কয়েকজনের টিম লুইয়া আইয়া হাজির তারা ফটাফট মানুষটারে স্ট্রেচারে তুলিয়া নিচের দিকে ওয়ানা দেওয়া শুরু করলো আর একজনে একটা পেপারের মধ্যে আমার দেখাই আমি পড়লাম টরলাম সাইন টাইন লইল লইয়া আমার ফোন নাম্বার টাম্বার লইল আর আমরা হাঁটা শুরু করলাম আমি আর জুসেপ পে ফিসে হাঁটলাম আর জুসেপ পেরে আমি সব ঘটনা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া হইলাম হে মাথা হাত দিলাইল হইল মাম্মা মিয়া ও দিও যাই হোক আমরা নিচে না মিয়া এলাম আমার একজন পুলিশে হইল আপনার যদি ইমার্জেন্সি না হয় হালকের দিনটা আপনি প্লিজ থাকুইন মানুষটার হুশ আওয়া পর্যন্ত আপনি একটু থাকুইন বালা হয় আর যদি রিয়েলি ইমার্জেন্সি হয় তাই আপনি যাইতে কি ফারোইন আমরা লাগে আপনার কন্ট্যাক্ট করব আর আপনার আইতেও লাগতে পারে আবার আমরা আমি চোখে আমার অ্যাকচুয়ালি যাইতেই লাগবো আমার পিএইচডির শেষের দিক আমি অন্থিসিস লেখলাম আমার দ্বারা থাকা সম্ভব না আর কালকে আমার ইউনিভার্সিটি যাইতেই লাগবো ল্যাবও যাইতেও লাগবো জুসেপে আমারে গড় দিয়া মানে হোটেলে দিয়া হে গেল গিয়া ওই রাত্রেটা অত টায়ার্ড হওয়া সত্ত্বেও আমার গুম খুব একটা বালা ওইছিল না সার বেশ কয়েক এক দুই ঘন্টার মতো আমি বিছনার মধ্যে এরকম হেলিয়া ফড়িয়া কাটাইছি তারপরে একসময় গুম আইসে সহালবেলা জুসেপে আয় আয় আমার দরজাত নক করে আমারে কফি টফি বানাইয়া খাওয়ায় তার বিলটা পে করিয়া আমি বাইরই যাই বাইরইয়া স্টেশনে আইয়া ট্রেন লইয়া আমি রোয়ানা দিলাই নাপলির লাগে নাপলি ফুসতে ফুসতে দুপুর হই যায় আমি ল্যাবে যাই গিয়া সারাদিন থাকি পিএইচডির শেষের দিক থিসিসে মারাত্মক স্ট্রেস অলমোস্ট যেমন ব্যাপারটা বলেই গেছিলাম তখনই আমার কাছে একটা ফোন আয় একটা নাম্বার থেকে ফোনটা তুলতে একটা মানুষে বাংলা বাংলা গোলায় আমার বাংলা বাংলা ইংলিশে থ্যাংক ইউ 
थैंक यू सो मच खुए खानदी खानदी बांगा बांगे इंग्लिशे खुईते थे जे अपनार लगे हमारे जीवन बाजे हमारे खोए अपने जानी ना खेने ओ दिन अत रे ओ पहाड़े फिसे आईसला बाट आपने जे आईसला देवतार रूपे तरह लगे हमारे प्राणा बाजे एम हिल इतिहास बद दिन आगे खोन इखानो अपने गिला खेमने अत रे पर्वत फिसन दिखे खाड़ा जैगा कीता हरत आसला मानुषा हईल जे हमार यम आनएक्सप्लोर्ड प्लेस एसे आनोन प्लेस एसे हाइकिंग करते पहाड़ बाईते भल लागे कूकुर नीरो रखम घूरिया बेड़ा खाल के सारा दिन वेदार बला थकब देखिया नीरो कैसलर फिसन दिखे एकदम नीचे व्यल उफर दिखे उठा शुरू करी बिकाल दिखे प्राय प्राय जो शेष पार्टे आई गेसि वाले प्राय खासे तक तो एक अद्भुत जिन घटे हटात खुरिया हल्का भूमिकम्प है और ये भूमिकम्प ले गया किस फातर उफरे क्या सुटिया दिखे आईते शुरू है एर मध्य एक पाथर बस बिराट आ गड़बड़ बड़ गड़ खरिया एकदम विद्युत बेगे दिखे आईते थे इटा मारे बो प्राय समय नीरए मारिया फातर टाड़ी मारिया फातर टारे सर किसुटा फातर टाइम फावर उफर दिखे जाए कमार नीर रे जाने मारिले फातर टा तले फुरिया तत्णात नेर मृत्यु जाए फावर जंत्रणा बुलिया नेर लागिया चित समय लेकिया फोन ओ दिक और इदिगे सैलेंसर फोरे खानदी खानदिया तेन आर हईन खूब दुख हो नेर मरी ग बाटर जो फावर सम्पूर्ण स्मैश हो बरफे प्राय ढाक गेसि तक हमार मन से उफरे उठते ना मारा जा मुख कंतु जान कितागे दुख हो एर लेगे दुख हो जे नीर हमारे बासान लेगे जान दी हमारे बासान लेगे नीर जान दी और हमें जो बासिना तर मृत्युटाई जो वृथा हो जीव ओ दुख है मन टाइमी चेष्टा कर देवतार मत देवतार मत अपने हाजिर ना होता थकल जगत अपनारे असंख्य धन्यवाद अत रे पर्वत हईल नेर पहाड़ नीचे नामिया होटे आइया घूम थे तुलियाार्ज पर्त रुआ ग अपनारे कूकुर प्रभु भक्त एक्सट्रीम देखा लेसे तार लगे को थैंक यू एनाफ ना सम्पूर्ण सैलेंस हमार मुखे को कथा नाई ओद कथा नाई शुद्ध बांगा गलाय सबिंग आवाज सुन खानदाय गलार दिखे आवाज़ पाइल ना और फोन खाटी गेसिओ बहुत समय किच्छू भावते हमारे उफरे माथाटा फालइया 
বই রয়েছে থেসিসটা ভিজে গেছে আমার ওই দিনটা ভুলা যাইতো না এখানেই আসিল আজকের ভূত পর্বের তেরো নম্বর এপিসোড কাস্তেল্লো মন ফোরতে শুভরাত